اهلا بيكم يا جماعه ده الفيديو الثامن اللي سي هناخد مع بعض حاجات مهمه جدا منها الريز الاريز دي اللي هي زي الماتريكس او بالعربي المصفوفه ليها استخدامات كتيره جدا ومهمه جدا عندنا لما باجي بتكلم عن الاريز بقول مثلا لو انا عندي اريز من 1 دايمنشنال يعني من بعد واحد بمعنى اصح بقول لك رو واحد بس فاقول هنا 1 2 3 4 انا رسمي باشا فهنا اقول مثلا عندي الاري دي فيها الاليمنتس 1 2 3 4 عددهم قد ايه عددهم 4 يبقى السايز بتاعها 4 طب لما باجي بعبر عن الاماكن بتاعتها بقول ببدا من الصفر ده مكان 0 وده مكان 1 ده مكان 2 وده مكان 3 يبقى مكان 0 قيمته 1 مكان 1 قيمته 2 ممكن ده يبقى اي رقم تاني ممكن ده يبقى 25 100 اي حاجه تانية بس هنا بتكلم عن الاماكن طب الدو دايمنشنال اري يبقى بدل ما نصف واحد يبقى كذا صف بقول هنا سبعة مثلا يبقى الصف ده هو الرو زيرو وده الرو 1 وده الرو 2 لان بعبر عن المكان ببدا بصفر فلما اجي اقول لك مثلا رو 1 كولوم 2 ادي رو 1 كولوم 2 قيمته بتسعه رو 2 كولوم 1 رو 2 كولوم 1 قيمته 21 هكذا تو دايمنشنال اري 3 دايمنشنال اري تخيلوا بعد ثالث لده اللي هو زي الزد هيبقى نفس الحكايه بالظبط رو 0 كولوم 0 بالنسبه للزد هيبقى 0 يبقى ده اول اليمنت اللي هو 1 خلي اخر واحد ب1 يبقى زود رقم كمان نعتبره هنا مثلا ورا كده نقول ان ده مش عارف ايه الرقم اللي انا كتبته بس هو نقول مثلا ده سيف ده بالنسبه لل3 دايمنشن اري طب ازاي هعبر عنها هنا في البرنامج هقول مثلا لما اجي اعمل انيشالايز للري بعرف عنها زي بالظبط الفاريبل بحتاج الداتا تايب بتاعتي والاسم والقيمة بتاعتها واقول مثلا ان انا عايز اري من اسمها مثلا انت اري 1 فهنا عشان ايه الفرق بينها وبينها فاريبل اللي انا بكتب هنا براكت البراكت دي هي اللي بتعبر عن ان الفاريبل اللي هو اري 1 ده هو اري نغير الاسم اخليه اس مثلا الاس هو اري وهنا بكتب عدد الاليمنتس اللي هكتبها جواه نقول مثلا 10 فهنا جوه الاس هكتب 10 هيبقى جواه 10 elements وانهي فانا كده ما ابتدتش بقيم مفيش مشكله هبقى اديله قيم بعدين ولو انا عايز اديله قيم في البدايه بقول هنا بيساوي اي قيمه فهيبقى اول element عندي هو 7 وهكذا الارقام دي وعددهم كلهم 10 لو انا كتبت الحاجات دي ممكن استغنى عن ال10 ويبقى هنا ما حددتش السايز بتاعها بس هو عارف السايز بتاعها من هنا بس لو انا ما كتبتش الارقام دي يبقى لازم احدد السايز بتاعها طب هعبر عن الارقام دي ازاي احنا قلنا ان اول اليمنت بنعبر عنه بزيرو فهقول لو انا قلت له برنت اف رقم هنا مثلا وقلت له بالي الاري اس اليمنت 2 اليمنت 2 لو عد... بدأنا نعد هنا 0 1 2 يبقى هيتبع رقم 3 طب عايزين نتبع ال ال array دي كلها انا ممكن اعوض عن هنا ب variable بحيث مثلا لو انا قلت له اتبع لي ال array كلها فهقول له for هبدأ ب 0 i اصغر من 10 i plus plus print f element i فكده هيفضل يمشي ال i ويعوض عنها هنا ويفضل يتبع قيم ال s كلها ادي طبعا ال array كلها وممكن وانا بعمل initialize لل, لل array ان انا بدل ما اكتب 10 هنا او اكتب قيم بحيث ان انا ممكن اخد scan f وادخلها في زد مثلا ولما ما اجي اعمل initialize لل array اقول له مثلا اقول له هنا int او وعدد الاليمنتس اللي فيها تكون زد فانا كده خليت الاليمنتس عددها على حسب عدد اليوزر اللي هيدخله 
وبالنسبة لل 2 dimensional array فهي نفس الفكرة بالظبط هنا أنا عملت براكت واحدة عبرت عن 1 dimension لو أنا عملت 2 براكت هيبقى عبر عن 2 dimension زي مثلا لو أنا قلت int w هنا 3 3 يبقى matrix عملتها ال dimensions بتاعتها 3 في 3 وعبر عنها بقيم في طريقتين عشان اعبر عنها بقيم ممكن اقول هنا مثلا 1 2 3 ده بالنسبه لاول رو بقى 5 6 ده بالنسبه لثاني رو 7 8 9 ده بالنسبه لثاني رو اجي عبرت عن القيم بتاعه الدبليو بالارقام دي في طريقه ثانيه برضو عشان اسهل على نفسي او القرايه بمعنى اصح ان لو انا فتحت براكتس بالنسبه لكل رو نفس الفكرة بالظبط يبقى ده الرو الأول وده الرو التاني وده الرو التالت وما تنسوش لما باجي بعبر عن المكان المكان ببدأ بصفر يبقى اسمه الإندكس فتعالوا مثلا عايزين نطبع الأري اللي هي دي فهنا بدا بالاي اللي هي الاليمنتس بتاعه الرو بعد كده الجي هيفضل يمشي كده زي هنا هنا الاي بدا بزيرو وهيفضل يمشي الجي 0 1 2 هكذا لحد ما يخلص ما كان يدخل على الرو اللي بعديه ويطبع فهنا بطبع الاليمنتس بينهم سبيس بين كل واحده وبعد كده لما يخلص الفور دي هيعمل نيو لاين ويزود على الاي واحد ويفضل يمشي يعيد تاني من الجي وهكذا لحد ما يخلص الاي ويطلع ودي ال1 dimensional و2 dimensional array شكرا